Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. It is so good to be here. If we can, do I have any people in this room who are excited to hear about God today? Có ai ở đây rất là vui mừng vì được nghe lời Chúa I know that I am. Anybody else in this room? Come on, it's too quiet in this place. Quá là nhỏ trong đây. Chúng ta hãy lớn lên được. All right. If you can, can you, can you please stand to your feet? Chúng ta hãy cùng đứng lên được mà. And go and say hello to at least two people. Chúng ta hãy đi và chào quanh những người ở trong phòng này. All right, as you find your seat. Bây giờ chúng ta hãy cùng đồng ngồi xuống ạ. À. I just want to say good morning. It is so good to be here. Và tôi muốn gửi hội thánh đến lời chào buổi sáng ngày hôm nay và thật tốt để chúng ta đã ở đây. I woke up very excited. Và buổi sáng nay tôi thức dậy rất là vui mừng. This is week two for me to speak in the Vietnamese congregation. Đây là cái tuần lễ thứ hai mà tôi có cơ hội được uh, giảng ở cái hội đồng tiếng Việt. I'm so fired up. Và tôi rất là phấn chấn buổi sáng ngày hôm nay. You know, this morning we have a message to speak about that I believe that all of us need a refreshing reminder of. Và buổi sáng ngày hôm nay tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta đều muốn có một cái gì đó nó sự thay đổi. You know, we're coming into the season of Christmas. Và chúng ta bước đến cái kỳ lễ Giáng sinh. And sometimes Christmas gets very busy. Và nhiều khi là cái kỳ lễ Giáng sinh rất là bận rộn. You're thinking about all the presents you have to buy. Nhiều khi chúng ta nghĩ là chúng ta phải mua những món quà như thế nào. You're thinking about all the food you have to cook. Uh, tất cả những cái đồ ăn mà chúng ta phải nấu. Maybe you have people coming over. Hay là chúng ta sẽ mời người nào đến maybe nhà you're, của chúng ta. Maybe you're hosting your family from out of town. Hoặc là chúng ta uh, mời những người gia đình của chúng ta từ uh, những tiểu bang khác. Tới. Can we all agree that sometimes it's a little too much? Và chúng ta có đồng ý là nhiều khi nó hơi quá không ạ? À? Sometimes, it, sometimes it's it's very busy. Nhiều khi nó quá là bận rộn. But today it's uh, the message is about a reminder that God is with us. Nhưng mà buổi sáng ngày chúng ta muốn nhắc nhở đến một điều là Chúa luôn ở cùng với chúng ta. Today we look today we look back at the very beginning before Jesus was born. What was his name? What was his mission and what does he do for us now? Và buổi sáng ngày hôm nay sẽ nhắc nhở cho chúng ta từ cái buổi sáng thế từ trước khi Chúa được sinh ra và mạng lệnh của Chúa đến đất này là như thế nào. Now I just want to say this first. Và tôi chỉ muốn nói điều này. That many of us in this room have been in church all of our life. Nhiều người ở um, chúng ta ở đây đã sinh ra trong uh, là người biết Chúa từ lâu rồi. Some you're gonna say, Mục sư, I've heard this message before. Và nhiều người nói là, ồ, tôi chưa bao giờ nghe cái sứ điệp này hết. Mục sư, I, I know, I know God is with me. Hoặc là nhiều người đã nghe cái sứ điệp này rồi và nói rằng, ồ, cái sứ điệp này quá quen thuộc với mình. What what new things can I learn? Nhưng mà cái điều mới mẻ gì tôi có thể học được cái sứ điệp này. You know, I was the same person that said that when I put this message together. Và tôi cũng là cái người tương tự như thế khi mà tôi nói ra là tôi đã biết cái sứ điệp này rồi. I literally had the thought in my head when I was putting this message together. The Vietnamese people, they're gonna say, no, we heard this message so many times already. Và tôi suy nghĩ rằng tất cả mọi người cũng có đồng suy nghĩ giống như tôi là cái sứ điệp này nó quá là quen thuộc đối với chúng ta rồi. There's been so many Christmas messages about Jesus's birth. Có nhiều cái sứ điệp về Giáng sinh và Chúa để đã được sinh ra như thế nào rồi. But the specific thing that I want to talk about is God with us. Nhưng mà cái điều quan trọng ngày hôm nay tôi muốn nói là Chúa ở cùng với chúng ta. And with God being with us, that means that we have his blessings, his power, his authority and all of the things that follow after him, they're in our life now. Và khi mà Chúa ở cùng với chúng ta thì chúng ta có năng quyền và uy quyền của Chúa ở trên đời sống của chúng ta không em ạ? And many of us in this room may say I've heard this message before. Và nhiều người ở đây cũng đã nói là cái sứ điệp này quen thuộc rồi tôi đã nghe rồi. But then let me ask you how come you still have doubt that you can't speak about Jesus? Nhưng mà nhiều khi chúng ta vẫn có sự lưỡng lự khi mà chúng ta chia sẻ lời của Chúa. How can we still live a life that's not full of boldness? Tại sao chúng ta sống một đời sống mà chúng ta không có sự dạng dĩ? How can we still have concerns when we 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 want to pray for people but we are like I'm not sure if I can do it. Nhưng mà chúng ta vẫn lưỡng lự khi mà chúng ta muốn cầu nguyện cho một người nào đó. See last week I I I had a message about being confident in God. Và tuần vừa rồi thì tôi uh, giảng sứ điệp về sự đức tin ở nơi Chúa Giêsu. That our confidence comes from our belief in who he is. Và đức tin của chúng ta đến từ uh, mình biết Chúa là đấng 
như thế nào cho chúng ta. And not only that is he's confident in us. Không phải là Chúa tin tưởng vào chúng ta không. If he wasn't confident in us, he wouldn't allow the Holy Spirit to reside in our life. Nếu mà Chúa tin tưởng, Chúa không tin tưởng vào vào đời sống của chúng ta thì Chúa sẽ không cho chúng ta trong cuộc sống này. But he knew that when Jesus went up to heaven, he knew I need to leave my people with something with someone that would help them for the rest of their life. Nhưng mà khi Chúa tin tưởng vào chúng ta thì Chúa muốn làm một điều gì đó mới mẻ cho đời sống của chúng ta. And we see that in scripture because the Holy Spirit is the advocate. He's someone that reminds us of the things that Jesus has taught us and the things that Jesus has shown us. Và Chúa muốn nhắc nhở chúng ta một điều gì đó rất là quan trọng trên đời sống này. See and one thing that Jesus has shown us with his life và một điều mà Chúa đã cho chúng ta qua đời so, uh, qua đời sống của Chúa was in the very beginning with his birth. Đó là sự giáng sinh của Chúa. The thing is in the scripture whenever we read it we will see that Jesus started his life with a name and a title that shows us for the rest of the life that he's with us. Là khi cái buổi đầu tiên cái buổi sáng thế mà Chúa đã giáng sinh thì Chúa đã bắt đầu một cái tựa đề và một cái tên mà nó đi với Chúa suốt trọn đời. We're going to read from Matthew chapter 1 verses 18 to 23. Và chúng ta hãy cùng mở ra trong Kinh Thánh Matthew đoạn 1 từ câu 18 đến câu 23. It says this is how Jesus the Messiah was born. His mother Mary was engaged to be married to Joseph, but before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. Câu 18 nói rằng vả sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph xong chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. It says Joseph to whom she was engaged was a righteous man and did not want to disgrace her publicly so he decided to break the engagement quietly. Câu 19, Joseph chồng người là người có nghĩa chẳng muốn cho người mang xấu bèn toan đem để nhẹm. As he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, Do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit. Xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chim bao mà phán rằng, Hỡi Joseph, con cháu David, người chớ ngại lấy Mary làm vợ. Vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. And she will have a son and you are to name him Jesus for he will save his people from their sins. Người sẽ sanh một con trai, người khá đặt tên là Giêsu vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. All of this occurred to fulfill the Lord's message through his prophet. Look, the virgin will conceive a child, she will give birth to a son and they will call him Emmanuel which means God is with us. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Church, can I remind you of something this morning? Buổi sáng ngày hôm nay tôi muốn nhắc nhở hội thánh về một điều. You're not alone. Chúng ta không có bị cô đơn đâu. You've never been alone. Chúng ta chưa từng bao giờ bị cô đơn. You'll never be alone. Và chúng ta sẽ không bao giờ bị cô đơn. And God will always be with you in life. Và Chúa Giêsu sẽ ở cùng chúng ta trong đời sống này. I want you to look to someone next to you. Chúng ta hãy quay qua người bên cạnh của chúng ta và nói rằng and tell them you're not alone. Anh chị không có cô đơn đâu. Jesus is with you. Chúa Giêsu ở với chúng ta rồi. Come on, you could do better. You're yeah. not alone. Yeah, chúng ta hãy quay qua nói nói to hơn được không ạ? À? Chúng ta không cô đơn đâu. Jesus is with you. Chúa Giêsu ở với các bạn. Amen. Amen. You know, something important about even speaking that out. Cái điều quan trọng mà khi chúng ta nói cái điều đó lớn ra is that sometimes as we go through life things happen. Khi mà chúng ta trải qua cuộc đời này thì có nhiều điều xảy ra trong đời sống chúng ta. And there, there are times that we feel alone. Có nhiều lúc chúng ta cảm thấy cô đơn. Look, even as a pastor, I will be honest with you. There are times when I go through difficulties that I feel alone. Uh, ngay cả tôi là một sư nhưng mà tôi trải qua nhiều lúc tôi cảm thấy rất là cô đơn. But I have to remind myself that Jesus is with me. Và tôi phải nhắc nhở bản thân của mình là Chúa Giêsu ở cùng với tôi. There's something that I believe that the enemy does really well. Và uh, kẻ thù của chúng ta làm việc rất là tốt. Which is telling lies. Đó là nói dối. He like to whisper in your ear, you're alone right now. Nói thường hãy thì thầm vào lỗ tai của chúng ta là người cô đơn lắm. Jesus isn't here for you. Chúa không ở đây với người đâu. If he was here for you, you want to be in this situation. Nếu mà Chúa ở với người thì tại sao người lại ở trong cái tình cảnh như you thế know, này? I've heard this so many times in my life. Và tôi uh, kinh nghiệm cái điều này rất là nhiều trong đời sống của tôi. You know, when difficulty comes, khi sự khó khăn đến, and I feel like my back is against the wall and I'm by myself. Và thường tôi bị dồn bước cùng vào tường. I feel like the enemy always tries to get me at that time. Và tôi thấy thường kẻ thù hay đến và thì thầm với tôi điều đó. You know, in the last few, in the last two weeks. Và trong hai tuần vừa qua, I never get sick. 
Tôi chưa bao giờ bị bệnh hết. But the moment that I got prayer on stage that I was going to be the pastor for the church for the two weeks, nhưng mà cái thời điểm mà lúc mà tôi được cầu nguyện để nói là người uh, con sẽ giảng vào trong hai tuần kế tiếp thì tôi bị bệnh rất là nặng. Like I was getting sick. Và tôi cảm giác là tôi rất là mệt trong người. And it was really weird because I never get sick. Uh, nó rất là kỳ lạ bởi vì tôi không bao giờ bị bệnh hết. And as I was praying, I had to remind myself the enemy is just trying to play games. Nhưng mà tôi mới nhớ rằng là kẻ thù đang làm một điều gì đó trên đời sống. And every day I would pray for myself and Vinang and his kids. Và mỗi ngày tôi cầu nguyện cho chính bản thân tôi và Vĩnh An ở đây và uh, con cái của anh. Because the thing is this, we have to understand when Jesus came to this world. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng khi Chúa đến trên thế gian này, heaven came to earth. Thì thiên đàng có mặt ở thế gian. Everyone in our world has had a glimpse of what heaven will be like in the life of Jesus. Và mọi người có thể hưởng cảm thấy ra được rằng là thiên đàng đang ở đây vì Chúa ở đây. And that's something that the enemy doesn't like. Và đó là điều gì đó mà kẻ thù của chúng ta hoặc là ma quỷ không muốn thấy. And so many of you in this room, nên nhiều người ở đây, you may be going through something right now. Nhiều khi mình đang ở trong cái hoàn cảnh nào đó. And some of those things is maybe your finances are not doing the best. Nhiều khi có hoàn cảnh đó là tài chính. Maybe your mar- maybe your marriage is not doing the best. Hoặc là cái hôn nhân của chúng ta không có uh, maybe, tốt lắm. Maybe your business isn't doing the best. Hoặc là cái doanh nghiệp của chúng ta không có được tốt. Maybe even your relationship with God may not be doing the best. Hoặc là cái mối tương giao của mình đối với Chúa không có tốt. But don't allow the enemy to speak into your life. Nhưng mà chúng ta đừng để cho kẻ thù của mình nói cái điều đó với mình. Remember that Jesus is with you. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu ở cùng chúng ta. Remember that you're never alone. Hãy nhớ rằng chúng ta không bao giờ bị cô đơn đâu. And that if Jesus is with you, bởi vì nếu Chúa ở với chúng ta, the enemy cannot win. Thì kẻ thù sẽ không thắng được đâu. Amen. Amen. Church, the first point that I have for you today, if you're taking notes, và cái điểm thứ nhất ở đây, uh, tôi muốn chia sẻ với hội thánh, xin mời, nếu được hội thánh có thể ghi xuống. Is Jesus came into this world with a mission? Có nghĩa là Chúa Giêsu đến thế gian này với một sứ mạng. And that mission was for us to never be alone. Sứ mạng đó là để chúng ta không bao giờ bị cô đơn. When we understand what happened in the Bible, we know that God understood that there was no way for us as humans to have a true relationship with him. Và khi mà chúng ta hiểu điều này thì chúng ta biết rằng Chúa luôn muốn chúng ta hiểu rằng chúng ta có Chúa bên cạnh. We needed that relationship with Jesus. We needed that sacrifice. Và chúng ta cần cái sự hy sinh của Chúa, chúng ta cần cái mối tương giao của Chúa mỗi ngày. So when we look back at scripture it says and they will call him Emmanuel which means God is with us. Và chúng ta nhìn ở trong Kinh Thánh ở đây là nói là này uh, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. We now know in our life there is a way for us to have a relationship with God. Và chúng ta cũng biết rằng có một cách nào đó để chúng ta có thể kinh nghiệm được Chúa Giêsu trong đời sống. Now what does that show us? Và cái điều đó nó bày tỏ ra như thế nào? For those of us who are believers and as I look around I can see that we are as we look around we can tell now in our life when we feel like we are alone we should understand we're not. Là những người tin Chúa lâu năm rồi thì chúng ta cũng biết rằng nhiều khi chúng ta cảm thấy rất là cô đơn nhưng mà chúng ta biết chắc một điều trong lòng là chúng ta không cô đơn đâu. The enemy wants to do what I call isolation. He wants to separate us from God but we can't be separated if we have Jesus in our lives. <cười> Nhưng mà kẻ thù với lại ma quỷ muốn cô lập chúng ta và uh, ma quỷ không có muốn chúng ta biết rằng chúng ta không uh, không bị cô đơn. And, and Jesus' life is a reminder to us that God never planned for us to be alone. Và, và kế hoạch của Chúa trên đời sống của chúng ta để muốn cho chúng ta biết rằng là chúng ta không bao giờ bị cô đơn đâu. And during our difficult times we can call on our Lord and Savior. Và trong cái lúc hoạn nạn thì chúng ta có thể kêu cầu với Chúa là đấng cứu thế của cuộc đời chúng ta. You know, one thing that I'm reminded of of this point is, do you remember when you were younger? Uh, mọi người có nhớ khi mà chúng ta còn nhỏ? You know, and, and for those of us who have brothers and sisters, uh, nhiều người ở đây chúng ta có anh chị em trong nhà. You know, I have a, I have a younger brother named Mike. Uh, tôi có một người em trai tên là Mike. And and back then when I was younger, I used to be scared of going anywhere by myself in the dark. Uh, khi tôi còn nhỏ thì tôi rất là sợ về bóng tối. So you know, usually when my parents go to sleep, nên khi thường là ba mẹ tôi đi, đi ngủ Mike rồi. And Mike and I grew up, we shared a room together. Và tôi với Mike ở chung phòng. So I tell Mike, "Hey Mike, let's go to the kitchen and get food together." Và tôi hay nói với Mike là, "Hey Mike, đi uh, xuống bếp lấy đồ ăn không?" But I know I didn't need Mike. Nhưng mà tôi biết chắc rằng tôi đâu cần Mike đó. I was hungry, not him. Tôi đói chứ đâu phải là Mike đói. I just needed him to go with me because I was scared of the dark. <cười> tôi chỉ cần Mike đi chung với tôi bởi vì tôi sợ bóng tối thôi. And you know, there's something in our life about being isolated that the enemy tries to use. Và có một điều mà chúng ta thấy là kẻ thù của chúng ta muốn cô lập chúng ta. See, he wants to get us when we're by ourselves. 
kẻ thù của chúng ta muốn đến và chiếm đoạt chúng ta khi mà chúng ta ở một mình. He wants to get us in isolation. Kẻ thù của chúng ta muốn cô lập chúng ta. Let's just be honest. Và chúng ta hãy thật thật thà điều này. It's easier for the enemy to pick on you when you're by yourself and feeling down. Thật là dễ khi mà chúng ta ở một mình thì kẻ thù đến và thì thầm với chúng ta. But it's not easy for the enemy to pick on you when you have the confidence and boldness knowing that your heavenly Father is always with you. Nhưng mà kẻ thù nó sẽ khó đến gần với chúng ta khi mà chúng ta mạnh dạn và dạng dĩ biết rằng Chúa ở cùng với chúng ta. You know, in life we deal with uncertainties. We deal with things that aren't certain. Và trong đời sống này nhiều khi chúng ta không có chắc chắn về một điều đó gì đó. You know, this week I felt like the Holy Spirit put it on my heart to get online to make a video about encouraging people about the uncertain times and how Jesus is certain. Và trong khoảng uh, thời gian vừa qua thì Chúa mới đặt cho tôi một tấm lòng là tôi có thể uh, bắt đầu một cái uh, bài giảng ở trên online và nói rằng đây là cái thời kỳ mà Chúa muốn dành cho đời sống này. And, and as I spoke that message out, I could feel that the Holy Spirit was telling me people need to hear this. Và khi mà tôi chia sẻ cái sứ điệp đó thì Chúa mới nhắc nhở tôi là hãy rao truyền ra nhiều người muốn nghe cái sứ điệp này. Because I think that the enemy has spoken into so many of our lives. Và tôi tin chắc rằng kẻ thù đã gieo dắt vào trong đời sống của chúng ta. And we've listened and allowed the enemy to change the way we see God. Và uh, nó gieo dắt vào trong đầu chúng ta làm cho chúng ta từ cảm xúc cho đến uh, nó bị phân tâm làm phân tán chúng ta. Like when we go through difficult times. Nhiều khi chúng ta trải qua cái thời gian hoạn nạn. Instead of going to God. Uh, thay vì chúng ta tìm kiếm Chúa. We go to some of our friends. Thì chúng ta tìm kiếm bạn bè. And we talk to them. Và chúng ta trò chuyện với bạn bè. And instead of them encouraging us, uh, đáng lẽ là bạn bè phải uh, khích lệ chúng ta. They'll tell you, yeah, quit that job. You don't need that job. Thì bạn bè của chúng ta lại nói là thôi mình nghỉ cái job đó đi. You don't, you don't need to listen to that boss. Chúng ta không có cần phải nghe lời cái người sếp của chúng ta đâu. I can't believe they said that to you. Tôi không nghĩ là cái người sếp lại nói như vậy đó với anh. They won't even give you a raise. Anh ta không lên tiền cho anh hả? Just leave that place. Thôi mình nghỉ cái job đó đi. But instead of going to God, we are listening to people around us who might be in a place of bitterness and isolation. Uh, thay vì là chúng ta đến kêu cầu với Chúa thì chúng ta lại trò chuyện với bạn bè của chúng ta và bạn bè của chúng ta gieo rắc cái sự uh, cái sự cay đắng ở trong lòng. So God already knew that in life we would be in places where the enemy would try to tempt us. Và chúng, Chúa biết rằng trong đời sống này có rất là nhiều điều uh, nó làm cho đó là kẻ thù của chúng ta gieo rắc trên đời sống của chúng ta. And he knew that we couldn't do it alone. Và Chúa biết rằng chúng ta không thể làm điều đó một mình đâu. And that's why the story of Jesus is so important. Đó là lý do tại sao mà cái câu chuyện Chúa giáng sinh rất là quan trọng. We have to as believers get to a place where we understand, Lord, I can't do it without you. Và chúng ta phải nhớ ra một điều là Chúa ơi, con không làm được điều này nếu mà chúng con không có Chúa đâu. And it's important because then you have an understanding in your mind, it's not by my strength but by your strength. Nó rất là quan trọng để chúng ta hiểu rằng đó không phải là sức của chúng ta nhưng mà là sức của từ nơi Chúa. It's by not my words but your words. Không phải là lời ra từ miệng chúng ta nhưng mà lời từ Chúa. And when we can start to see that Jesus can lead our life because he's a part of it, và nó làm cho chúng ta nhớ đến là Chúa có thể dẫn dắt đời sống của chúng ta. Then we can live a life of blessings and boldness and power in the name of Jesus. Thì chúng ta có thể sống một đời sống phước hạnh và dạng dĩ bước đi trong Chúa. It's so important for us as believers to grasp this understanding. Và nó rất là quan trọng khi mà chúng ta lấy được cái 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 sự hiểu biết này. See, because the importance about it is now where we are in our life as believers. Sự quan trọng là chúng ta là những người tin ở đây. We're trying to build the kingdom. Chúng ta muốn xây dựng vương quốc của Chúa. We're trying to bring more people closer to God. Chúng ta muốn đem nhiều người về với Chúa hơn. I, and I told you last week. Và cái uh, bài chia sẻ tuần vừa rồi. That's my mission every day. Nói rằng mỗi ngày chúng ta đều phải làm điều đó. Every day. Mỗi ngày. Every day. Mỗi ngày. And if it's not your mission every day, nếu đó không phải là nhiệm vụ của chúng ta mỗi ngày, then what is your mission? Thì nhiệm vụ của chúng ta là gì? Every day you go to work. Mỗi ngày chúng ta đi làm. Every day you talk to somebody. Mỗi ngày chúng ta trò chuyện với một ai đó. But have you asked yourself, am I telling them about God? Nhưng mà mình có nghĩ rằng mình sẽ nói về Chúa cho người đó hay không? I believe that many of us, even we've allowed the enemy to speak into our life. Tôi tin rằng kẻ thù nói với đời sống của chúng ta rằng. That when we want to share the gospel to somebody. Khi mà chúng ta muốn chia sẻ lời Chúa cho một ai đó. The enemy says, don't do that. Thì kẻ thù nói với chúng ta là đừng làm điều đó. Don't say that to them. 
Đừng bao giờ nói về Chúa cho người đó hết. They don't need to hear that. Anh đã đâu có cần nghe về Chúa đó. They might think you're strange. À, anh nó sẽ nghĩ là anh rất là bị uh, rất là khác thường. But the thing that the enemy is stopping us from doing và khi mà kẻ thù nó ngăn chặn chúng ta làm điều đó. We live in a world where people feel empty every day. Và chúng ta sống ở một cái đời sống người ta không biết Chúa và người ta cảm thấy trống rỗng. We live in a world where people are alone and isolated. Và chúng ta sống trong cái đời sống mà nhiều người không biết Chúa cảm thấy cô đơn và cô lập. People need to hear that there's somebody that cares for them. Có nhiều người muốn biết rằng có một người nào đó luôn yêu thương và quan tâm chăm sóc họ. People need to understand that there is a God out there that loves them. Nhiều người muốn biết rằng Chúa là đấng yêu thương họ. You know, in our world, what's funny right now? Dạ, yeah, trong uh, đời sống của chúng ta hiện giờ thì có một điều rất là vui. I think it's funny because I think it's it's so strange. Uh, nó rất là kỳ lạ. There is people in this world who believe that rocks have power. Có nhiều người nghĩ rằng đá có quyền năng. That if they wear a rock, like a, a piece of rock, it'll bring them joy. Nhiều khi họ đeo một cái uh, dây chuyền có cục đá và họ nghĩ đó là một cái năng quyền gì đó. I'm not talking about a diamond ring because that's power, you know. Tôi không có nói về cái nhẫn kim cương bởi vì cái nhẫn kim cương. All the married women say, "Yeah, I know, I know." Bởi vì tất cả những người phụ nữ đây đeo nhẫn kim cương thì nói. But what I'm saying is, there are people in the world who believe like crystals bring them joy. Nhưng mà nhiều có nhiều người thế gian này nghĩ rằng cái viên đá quý đó nó làm cho người ta vui mừng. Do you see what the enemy is doing? Và mình có thấy đó là điều kẻ thù làm cho đời sống của chúng ta không? He's trying to get us to believe that objects can bring us joy. Kẻ thù làm cho chúng ta nghĩ rằng một vật thể làm cho chúng ta vui mừng. And we know that our joy comes from our Lord. Nhưng mà chúng ta biết rằng sự vui mừng đến từ Chúa Giêsu. So let me ask you a question. Nên chúng ta tôi muốn hỏi hội thánh một What happens if I break that rock? Are you still happy? Nếu mà mình làm bể cái cục đá đó thì mình có còn vui hay không? You can't break Jesus in my life. Và chúng ta không thể đem Chúa đến thời sống của chúng. He's constant. Và cái điều này nó rất là Jesus is forever. Chúa là đấng mãi mãi. You can't break him in my life. Chúng ta không thể bẻ gãy Chúa được. But he has been broken for us. Nhưng mà Chúa đã hy sinh cho chúng ta. We have to have this understanding that the enemy is trying to change things. Chúng ta phải hiểu rằng kẻ thù của chúng ta muốn thay đổi, can you thay đổi suy nghĩ của chúng ta. Can you imagine if we could tell the world that Jesus loves them and they are not alone, what would happen for their life? Chúng ta phải hiểu rằng khi mà chúng ta rao giảng lời của Chúa ra và nói cho những người khác nghe là Chúa là đấng yêu thương họ thì điều gì sẽ xảy ra trên đời sống họ không? This world would change. Thế giới này sẽ được thay đổi. Think about the pandemic. Hãy nghĩ về cái uh, lúc Covid. Everybody was alone. Tất cả mọi người đều bị cô đơn, cô lập. Do you know that suicide and depression skyrocketed? Và những người cái số tử vong bởi tự tử uh, rất là cao. People were so alone. Con người của chúng ta cảm thấy rất là cô đơn. They were so depressed. Họ rất là cô đơn. I'll be honest with you. Tôi 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 thật lòng với mọi người. Isolation is real. Và sự cô đơn là thật sự. That even I remember ngay cả tôi cũng nhớ rằng I remember standing in the church by myself during the pandemic. Tôi nhớ rằng cái uh, lúc Covid thì tôi đứng ở nhà thờ một mình. And I would preach to the camera by myself. Và tôi giảng trước cái camera. Not a single person in the room. Không có ai trong hội thánh hết. Nobody amening for me. Không có ai nói amen hết. I just had to believe. Nhưng mà tôi chỉ tin rằng that the same God that is inside of me. Đứng ở trong tôi. That as I speak, khi tôi nói that his word will carry through the cameras. Và Chúa sẽ phán qua camera. Why because I'm not alone. Bởi vì tôi biết rằng tôi không cô đơn đâu. My voice is not alone. Uh, lời thoại của tôi không cô đơn đâu. He speaks through me. Ngài phán qua tôi. He moves through me. Ngài vận chuyển qua tôi. If I extend my hand to pray for someone, it's his hand extending too. Khi tôi giữ tay ra đặt tay cho một người nào đó thì cái người đó sẽ cảm nhận được. If I command healing, it's his voice that's commanding healing with me too. Nếu tôi công bố chữa lành thì cái sự chữa lành đó nó sẽ qua được. We have to understand that he is inside of us living with us forever. Chúng ta phải hiểu rằng Chúa ở trong chúng ta mãi mãi. And when you have that belief and that understanding, the enemy can't change anything. Khi mà chúng ta tin chắc rằng điều đó thì kẻ thù không thể làm gì trong đời sống của chúng ta. And when you go through a difficult time, you won't try to go other places you only go to God. Khi mà chúng ta ở trong cái lúc hoạn nạn khó khăn thì chúng ta không có tìm gặp những cái khác nhưng mà chúng ta sẽ kêu cầu Chúa. And scripture says and they will call him Emmanuel which means God is with us. Và và người ta sẽ nói rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta có nghĩa là Emmanuel. That was his mission. 
đó là cái sứ mệnh của ngài. He came into this world to show us that we aren't alone. Ngài đến thế gian này để nói rằng chúng ta không cô đơn. He died on the cross for us to be forgiven of our sins. Ngài chết trên thập tự giá để chết thế tội của chúng ta. And for us to now forever have a way of communication and relationship with God. Để chúng ta mãi mãi và luôn luôn có một cái mối tương giao mật thiết với Chúa. The enemy can't take that away. Kẻ thù không thể nào uh, làm được điều đó trên đời sống. And that's why he tries to talk in your ears. Đó là nhiều khi nó đến và nó thì thầm vào lỗ tai. Sometimes we just have to tell him stop talking. Nhiều khi chúng ta chỉ cần nói với nó là đừng nói nữa. I'm never gonna listen to you. Tao sẽ không bao giờ nghe mi đâu. I'm only gonna listen to God. Nhưng mà ta sẽ nghe tiếng Chúa phán. But do you know how hard that is when you don't have the understanding that God is always with you? Nhưng mà nó thật là khó khi mà chúng ta không biết rằng biết rằng Chúa không ở cùng với chúng ta. You have to have it uh, almost like concrete in your life. Chúng ta phải có cái lòng tin vững chắc như đá. You have to have the understanding that's so stern with confidence that Jesus is in my life, I'll never be alone. Và chúng ta phải tin chắc rằng là Chúa Giêsu ở trong đời sống của chúng ta và chúng ta không bao giờ bị cô đơn. Because that when when you go through tough times, bởi vì nhiều khi mình uh, trải qua cái thời hoạn nạn khó khăn, you won't feel isolated and alone. thì mình sẽ không bao giờ bị cảm thấy cô lập và cô đơn. You know something about the holidays that's very difficult. Và cái khoảng thời gian uh, uh, Giáng sinh như thế này hoặc là lễ. You know during Christmas maybe sometimes you miss someone that you've lost. Nhiều khi uh, qua cái kỳ lễ Giáng sinh chúng ta đã nhớ đến những người mà chúng ta đã mất. Maybe you think about you know holidays aren't the best seasons for you. Nhiều khi cái kỳ lễ là cái kỳ mà chúng ta cảm thấy khó khăn nhất. You know, I know people that during the holidays it brings a reminder to them and also myself of people that we have already lost. Nhiều khi cái kỳ lễ nó làm cho chúng ta gợi nhớ tới những gì mà những người quen hay là thân của chúng ta đã bị mất. You know, and and, and sometimes during that time you feel very alone. Và trong cái lúc đó chúng ta cảm thấy rất là cô đơn. You feel very isolated. Chúng ta cảm thấy rất là bị cô lập. And the enemy tries to use that to remind you of how alone you may feel. Và kẻ thù muốn sử dụng cái đó để đem cho chúng ta biết là trời người rất là cô đơn. Be, but we have to be reminded even in our heart, even in the tough times. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng ngay cả trong cái lúc đó, ngay cả trong lúc hoạn nạn, that we're not alone. Thì chúng ta không cô đơn đâu. We'll never be alone. Chúng ta không bao giờ bị cô đơn. And that God is always with us. Và Chúa luôn ở cùng chúng ta. Amen. Amen. Let me let, let me change things up. À, chúng ta hãy thay đổi một chút xíu ở đây. So throughout this whole entire time. Dạ. Yeah, uh, nãy giờ đi. Maybe some of you are like, man, Maxie, I still I've heard this message before. Uh, nhiều người nói rằng, oh, tôi đã nghe cái sứ điệp này rồi. I already know this stuff. Tôi đã biết cái sứ điệp này lâu rồi. I've been in church longer than y'all both have been born. Và tôi ở trong hội thánh uh, còn lâu hơn là anh, hai anh được sinh ra nữa. I used to help raise you. Uh, tôi thường có thể tuổi của tôi còn sinh ra được anh nữa. All right. So let's change it up. Và bây giờ chúng ta hãy thay đổi một chút xíu được mà. My second point is very important for us right now. Và cái điểm thứ hai ở đây rất là quan trọng. It's understanding where we go, God is going to go. Và chúng ta phải hiểu được rằng Chúa ở cùng với chúng ta khắp mọi nơi. And you, you may be saying, but pastor, I know that already. Nhiều khi chúng ta tự nói rằng, một sự ơi, tôi biết cái này lâu rồi. Okay, let me ask you a question then. Nhưng mà tôi muốn hỏi uh, quý hội thánh một điều. So where is your boldness and where has, have you seen the fruit of your labor? Vậy thì cái sự dạng dĩ hoặc là mình có thấy cái trái thánh linh ở trong đời sống của mình hay không? All of us this, à, mọi người có hiểu cái điều này không ạ? À? Our would be different. Nếu mà mọi người hiểu cái điều này thì hội thánh của chúng ta đã khác rồi. You would see more people sitting next to you. Chúng ta sẽ thấy nhiều người đến tiếp nhận Chúa và ngồi gần với chúng ta hơn. You, you would see an increase in your life. Chúng ta sẽ thấy một cái sự tăng trưởng trong đời sống của chúng ta. You know, last week I remember all the prayers that I prayed. Uh, tuần vừa rồi thì tôi nhớ những uh, lời cầu nguyện của tôi dành cho. And I người. remember talking to specific people about specific things. Và khi mà tôi uh, nói và cầu nguyện cho từng người. In my life recently, trong đời sống của tôi, I've been really talking about increasing our relationship with God. Và tôi cũng được nhắc nhở là sự tăng trưởng ở trong mối tương giao với Chúa. And, and, and I shared with you guys testimonies of me hearing from the Holy Spirit and obeying the Holy Spirit. Và tôi viết chia sẻ với mọi người về cái sự kinh nghiệm uh, được Chúa phán hoặc là cái cái mối tương giao của tôi với Chúa hàng ngày. Do you guys remember the story about the five hundred dollars? Mọi người có nhớ về cái câu chuyện năm trăm đô la không ạ? You remember that story? Yeah, mọi người có nhớ không? Yeah. Well, here's confirmation. Here's confirmation from you. Hey, Josh, do you mind waving your hand? Dạ, yeah. chúng ta ai đã nghe rồi thì chúng ta hãy uh, và đây cái cô này là cái cô đã uh, nhận được 500 đô la. The reason why I share that is because I got a text message this week. 
Và cái lý do mà tôi chia sẻ ngày hôm nay là tuần vừa rồi tôi có được một nhận được một cái tin nhắn. Someone texted me from Seattle. Một người nhắn tin cho tôi từ Seattle. They said, Pastor Sam, I was sick. I couldn't go to church in Seattle. Và nói rằng uh, tuần vừa rồi tôi bị bệnh nên tôi không thể đi nhóm ở Seattle được. They said, but I watched your message. Nhưng mà tôi nghe online. And I was blessed. Và tôi rất là được phước. And I want to donate to that lady that you were talking about. Và tôi muốn dâng hiến cho cái người đó. When we have an understanding that God is with us and God goes everywhere with us. Khi mà chúng ta hiểu rằng Chúa ở cùng chúng ta và Chúa ở cùng chúng ta mọi nơi chúng ta đi. We also have to understand have an understanding when we preach or we teach or we talk about him, his words will carry out further than we can even imagine. Và khi mà chúng ta hiểu được điều đó thì ngay cả khi chúng ta nói chuyện, ngay cả khi chúng ta chia sẻ lời Chúa và chúng ta cầu nguyện thì lời Chúa đi ra và đụng chạm tới người đó. I never thought anybody would hear the message and say amen, I want to be a part of that. Tôi không nghĩ là cái lời chia sẻ của tôi sẽ đụng chạm đến người đó đâu. Especially someone from outside of our church. Hoặc là một người bởi vì người đó là người không phải ở trong hội thánh của chúng ta. But that just goes to show nhưng mà nó nói lên rằng I shared that testimony last week. Uh, tôi đã chia sẻ cái sứ điệp đó tuần trước. And something already happened just like that. Và nó xảy ra rất là nhanh. And, and, and that's how God works. Đó là cái cách mà Chúa làm. When you can have the confidence when you step out in faith for God. Khi chúng ta có đức tin và chúng ta bước đi trong đức tin. You don't have to know what he's going to do. Chúng ta không cần biết uh, Chúa sẽ làm gì đâu. You just have to believe he's gonna do. Chúng ta chỉ cần tin là Chúa sẽ làm việc. And that's it. Chỉ như vậy thôi. And some of us may ask, ah, but Mungsu, I want to be like that. I just don't know what to say. Uh, nhiều người chúng ta ta hỏi rằng, uh, tôi không biết phải nói gì như thế nào hết. How do I tell somebody that they're not alone and Jesus is with them? Làm sao tôi có thể nói cho người khác nghe là anh không có bị cô đơn đâu, Chúa ở cùng với anh. I, I don't even know where to start. Tôi không biết phải nên bắt đầu từ đâu. I don't know how to preach. Tôi không biết uh, giảng lời Chúa. I don't know how to teach. Tôi không biết dạy dỗ. You know something that I learned was really important in my life. Và có một điều rất là quan trọng ở trên đời sống của tôi. Is having a relationship with the Holy Spirit, it changed everything. Đó là có một mối tương giao mật thiết với Đức Thánh Linh thay đổi hoàn toàn. The Holy Spirit really reminds you of things that Jesus has taught us before. Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng ta những gì mà chúng ta đã học lời Chúa từ trước. The Holy Spirit encourages you even in your times of difficulty. Đức Thánh Linh khích lệ bạn qua cái thời kỳ hoàn nạn hay là cái lúc khó khăn. In Matthew verses 10, uh, Matthew chapter 10 verse 20, it says, "For it is not you who will be speaking; it will be the Spirit of your Father speaking through you." Ở trong Matthew đoạn 10 câu 20 nói rằng, ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là thánh linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Even during the times of spreading the gospel, know that God is with you. Ngay cả khi mà mình chia sẻ lời Chúa cho một ai đó thì mình cũng biết tin chắc rằng Chúa ở cùng chúng ta. God's blessings are with us. Uh, phước hạnh của Chúa ở cùng chúng ta. God's power and authority are with us. Quyền năng của Chúa và uy quyền của, của Chúa ở trên chúng ta. God's strength and boldness are with us. Sức mạnh và sự giản dị của Chúa đổ đầy trên chúng ta. We just have to know. Chúng ta chỉ cần hiểu điều đó thôi. We just have to believe. Chúng ta chỉ cần tin điều đó thôi. There's so much doubt that the enemy wants to put in our life. Có nhiều cái sự nghi ngờ mà kẻ thù muốn đặt vào trong đời sống của chúng ta. Because he knows the moment we realize He can't stop us with our heavenly father in our life. Bởi vì cái lúc mà nó biết rằng nó không thể ngăn cản chúng ta được khi chúng ta đến với Chúa, this world would change. Ngay khi đó là kẻ thù nó sẽ bị thua và thế giới này sẽ được thay đổi. Your family's life would change. đời sống của những người trong gia đình của chúng ta sẽ được thay đổi. Your children's life will change. Con cái của chúng ta sẽ được thay đổi. Your business will change. Doanh nghiệp của chúng ta sẽ được thay đổi. Only if you can understand that God is constantly with you. Chỉ khi mà chúng ta tin chắc rằng Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta. You know, um, something funny that I think about. Có một điều rất là vui ở đây. You know, when we have an understanding that God is always with us. Khi chúng ta biết rằng Chúa luôn luôn ở cùng với chúng ta. It's like when you grow up and your parents tell you, "Remember, I can see you." À, thì chúng ta nhớ rằng cái lúc mà chúng ta lớn lên từng ngày. Thì ba mẹ chúng ta nói là bố mẹ có thể thấy con á. But you know they can't see you. Nhưng mà mình biết chắc chắn là sao bố mẹ thấy được. But somehow they can see you. <cười> Nhưng mà bằng cách nào đó bố mẹ có thể thấy được. I remember going to church. Tôi nhớ rằng uh, tôi đi nhà thờ hồi nhỏ. And I don't know why I, I would do something and I knew I was wrong. I shouldn't have done that. Và tôi làm một cái điều gì đó sai trái và tôi biết chắc chắn trong lòng là tôi làm điều đó. Somehow, bằng cách nào đó. Somehow, bằng một cách nào đó. My mom was there just like this. 
Mẹ tôi mới đứng đó và nói là Mẹ thấy con rồi like, how, did you, how did you find me? Tôi mới nghĩ là làm sao mẹ có thể tìm thấy con được she just said, Nhưng mà mẹ tôi nói là Mẹ thấy rồi đó Mẹ thấy rồi đó I, I already knew Và tôi biết chắc chắn I would go home Tôi về nhà She said I saw you Và mẹ mới nói Mẹ thấy rồi đó And if we have the understanding in our life Nếu mà chúng ta hiểu được cái điều đó trong đời sống của chúng ta That God is always with us Là Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta He said hey I saw you Thì Chúa mới nói À ta thấy người đó You know what you did Con, con biết con làm cái gì không You can do better con có thể làm điều đó tốt hơn. So Jesus will never say I saw you. Chúa không bao giờ nói là ta thấy người đó. I'm mad at you. Ta rất là bực mình nha. He'll never say that. Chúa sẽ không bao giờ nói điều But đó. But he reminds us through the Holy Spirit. Nhưng mà Chúa dặn lòng chúng ta rằng Hey, I saw you. Ta thấy con. I know you're struggling. Ta biết con đang ở trong cái lúc hoạn nạn. Come closer to me. Hãy đến gần ta. Come on, let's talk. Hãy trò chuyện với ta. That's the relationship that Jesus wanted us to have with the Holy Spirit. Đó là cái mối tương giao mà Chúa muốn chúng ta có với Chúa. I want to share a testimony. À, tôi muốn chia sẻ một cái lời làm chứng. This testimony really blessed my life this week. À, cái lời làm chứng này rất là được phước trên đời sống của tôi. You know, last week I I was able to share the message about being confident in God. À, tuần vừa rồi thì tôi chia sẻ về sự tự tin hoặc là đặt nơi đức tin của mình nơi Chúa Giêsu. And I had a student text me this week. Và có một người học trò nhắn tin cho tôi. And they said, Pastor Sam. Và người đó mới nói rằng, một sư Sam ơi. I, I want to share with you. I, I did it. À, tôi muốn chia sẻ với một sư là tôi đã làm được rồi. I said, did what? À, một sư mới nói, làm cái gì? So I heard from God. Và người đó nói rằng, à, em đã nghe tiếng Chúa. I, I heard the Holy Spirit speak to me. Em nghe Chúa phán với em. And it's just like what you said. Nó giống như là một lời một sư đã nói vậy đó. I, I was praying today. À, và em cầu nguyện ngày hôm nay. And I felt the Holy Spirit say, "You're going to speak to somebody with the letter S." Và em cảm nhận là Chúa phán với em là con sẽ nói chuyện với một người uh, có tên đầu chữ cái đầu tiên là chữ S. She said, "But I don't know anybody's name that starts with the letter S." Và uh, cái em nó mới nói là con đâu có biết người nào có chữ cái đầu tiên tên là S đâu. I wanted to write back to them. Uh, con muốn nhắn tin lại. What about me? Uh, tôi muốn nhắn tin lại với người đó là what about me? But I didn't write anything to them. Uh, nhưng mà anh không có nhắn tin lại điều đó. And they said, I don't go outside of my house. Who can I talk to about you? Và cái you, người Lord? học trò này mới nói là tôi không có đi ra tiếp xúc nhiều với mọi người. And she said to me, her mom asked her to go to the hospital to visit her sister. Và em ấy mới nói rằng uh, mẹ của em uh, muốn muốn dẫn em đi uh, thăm chị của em ở bệnh viện. And as they got to the hospital, when they visited her sister, khi mà em đến bệnh viện để thăm chị của em, the nurse comes in. Thì cái người y tá bước vào. And the nurse says, "Hello, my name is Cheryl." Và người y tá mới uh, nói là, "Ồ, oh, xin chào, uh, tôi là Cheryl." I'll be taking care of your family. Và tôi sẽ chăm sóc gia đình của em. And she said her heart was beating so fast. Và ngay cái lúc đó thì tim của em đập rất nhanh. She said, "Are you are you serious, Lord?" Và em ấy tự nói với Chúa là Chúa ơi, đây có phải là người không? Is this who I need to talk to? Đây có phải là người mà Ngài muốn con nói chuyện với người đó hay không? She felt the peace of, of the Holy Spirit say yes, this is who. Và có một sự bình an đến từ Chúa. She said I didn't know what to say. Nhưng mà cô ta nói là em không biết phải nói như thế nào hết. I was so nervous. Em rất là lo lắng. She said but then I remembered your message. Nhưng mà em nhớ tới cái lời chia sẻ của anh Sam. So I, I took those nerves. Và tôi mới cố gắng. And I stomped on it. Và tôi dặm chân. And I said I have confidence in God. Và tôi nói là con có đức tin nơi Chúa. I said, okay, what you do next? Và một sư mới hỏi là rồi em làm điều gì kế tiếp? So she said I, I went outside when the nurse left. Và khi mà người y tá đó đi rồi thì em đi theo người y tá. And she said her heart was beating so fast. Nhưng mà tim của em đập rất nhanh. But she was excited because she knew this was the moment. Và cô ta rất là lo lắng bởi vì em biết đó là cái lúc mà Chúa dành cho and, and she said, Pastor, I tried to remember what you said for me to say. Và em mới nói là uh, em cố gắng nhớ những gì mà mục sư đã dạy. And, and, and what I what I have been telling people. Và tôi thường hay nói với mọi người rằng. Is that the easiest way to introduce yourself to say I, I'm I'm listening to God is to do this. Và cái điều mà dễ nhất khi mà tiếp cận với một người nào đó là bằng cách là uh, tôi nghe tiếng Chúa phán như thế này. You start out the conversation. Khi mà chúng ta bắt đầu một cái cuộc hội thoại. And you say, "Hey, I just want to let you know." Chúng ta chỉ muốn nói rằng uh, tôi muốn nói chuyện với anh hay là chị. I personally am working on my relationship with God. Tôi hiện tại đang uh, có một mối tương giao với Đức Thánh Linh. And this is what I feel He wants me to tell you. Và đây là điều mà 
Chúa muốn tôi nói với anh hoặc là chị. See, when you say those kind of words, khi mà chúng ta nói cái điều đó, people are interested. Uh, thì cái người đó rất là uh, rất là thích thú. One, they're gonna say, wow, you hear from God. Và uh, một á, là cái người đó sẽ nói là, ồ, oh, anh nghe tiếng Chúa được hả? And two, they're gonna say, he spoke to you about me. Và cái điều thứ hai người ta sẽ nói là, ồ, oh, Chúa nói với tôi qua anh. See, if you say it in a different way. Nếu mà chúng ta nghĩ theo một cái cách khác, you could offend people. You could offend people. Dạ, yeah, nhiều khi mình có thể làm cho cái người khác bị vấp phạm. For instance, uh, một lúc nào đó thôi. If you start out the conversation like, nếu mà chúng ta bắt đầu cái cuộc hội thoại như thế này. I feel like God told me to tell you you need to do this. Uh, nếu chúng ta bắt đầu cái cuộc hội thoại là Chúa nói với tôi là anh hoặc là chị phải làm cái điều này. But the other way is I've been working on my relationship with God. Nhưng mà cái cách mà tôi muốn nói ở đây là chúng ta bắt đầu cuộc hội thoại bằng Chúa Tôi đang có mối tương giao với Chúa và Chúa nói với tôi như thế này. So, so, so the person in the story và cái người ở trong cái câu chuyện đó. She said, Pastor, I forgot how to say that, so I, I, I didn't know what to say, and, and the words came out really weird. Và người học trò đó mới nói là, uh, một sư ơi, con không biết phải nói như thế nào, và cái cái lời của con nó rất là ấp úng. But I just took a breath. Nhưng mà tôi thở thở dài. And I just allowed the Holy Spirit to speak. Và tôi để cho Đức Thánh Linh phán. And she said. To the nurse, she said, "God wants me to tell you that He's proud of what you're doing, and He loves you." Và cái người học trò đó nói nói với cái cô y tá là Chúa muốn phán với tôi là Chúa đẹp lòng về những gì mà cô đã làm. And, he said, and she said she saw the nurse start to cry. Và cái người y tá đó bắt đầu tuôn đổ khóc. And the nurse said, "You don't know how much that means to me." Và cái người y tá đó mới nói rằng cô không biết điều này ý nghĩa với tôi như thế nào đâu. The, the nurse said it's been a couple of really rough days. Người y tá nói rằng cái thời gian vừa qua nó rất là khó khăn đối với tôi. And the nurse walked away and just started crying. Và cái người y tá uh, bỏ đi nhưng mà rất là được động lòng. And the student texted me. Và cái người học trò đó mới nói. She's a I'm, I'm so happy. À, em rất là vui. I never thought that God would use me like that. À, em không bao giờ nghĩ rằng Chúa sẽ sử dụng em như thế này. But to see God use me like that is so empowering. Và em thấy rằng khi mà Chúa sử dụng em như thế này nó rất là năng quyền. See the amazing thing about this story. À, cái điều hay về cái câu chuyện này. Is to see someone step out in faith even though they didn't think they had the boldness to do it. Khi mà một người nào đó bước đi trong đức tin ngay cả khi họ không có cái sự dạn dĩ. But we trust in God. Nhưng mà chúng ta tin chắc vào Chúa. And we believe that He's with us. Và chúng ta tin chắc rằng Chúa ở với chúng ta. And when we can have faith in him, khi mà chúng ta có đức tin ở nơi Chúa, and when we can know that we're not alone, và chúng ta biết rằng chúng ta không có bị cô đơn đâu, we have the boldness knowing our Father is with us. thì nó sẽ làm cho chúng ta có sự mạnh dạn. It's almost like growing up when you have a child. giống như là khi chúng ta có con, you know that they're scared to do things without you. Và chúng ta biết rằng con của chúng ta sợ làm một cái điều gì đó. And sometimes you have to walk them through doing certain things. Nhiều khi chúng ta phải dìu tay nó đi làm cái này làm cái. And sometimes kia. you have to help show them. Nhiều khi chúng ta phải chỉ dẫn nó. But our heavenly father knew that about the, about nhưng mà, us. Nhưng mà cha thiên thượng của chúng ta biết về điều đó. He knew that we needed someone to help us. Và ngài biết rằng chúng ta cần có một sự giúp đỡ. And that's why we're never alone. Đó là khi chúng ta không bị cô đơn đâu. You know, this message impacts my life so much. Và cái sứ điệp đó ảnh hưởng đến đời sống của tôi rất là nhiều. Because there are times in my life where I really do feel isolated and alone. Ngay cả khi chúng ta bị bị cô lập hoặc là bị cô đơn. And isolation and feeling alone only comes when I feel like I'm doubtful in the abilities God has given me. Và cái sự cô lập hoặc cô đơn khi nào mình mình cảm thấy là mình có cái sự nghi ngờ. You know, can I teach? Can I preach? Mình nghĩ, suy nghĩ rằng mình có thể giảng được không? Mình có thể chia sẻ lời Chúa được hay không? Will anybody be blessed? Có ai sẽ được phước khi mà nghe cái lời chia sẻ của mình hay không? And something beautiful about what I learned in this whole entire message. Và cái câu chuyện này nó thật tuyệt vời khi và tôi học được điều này. Is when we know that we're not alone. Ngay cả chúng khi chúng ta biết rằng chúng ta không có cô đơn, we can rely on Jesus. Và chúng ta có thể đặt niềm tin của chúng ta nơi Chúa He's dựa there vào Chúa. with us. Bởi vì Chúa ở cùng chúng ta. You know, for me, I, I have I have a big problem in my life. Cho cho bản thân tôi á, thì tôi có một cái uh, problem rất là lớn. When I go to the grocery store, khi mà tôi đi tới cái tiệm, and I come home, và tôi đi về, I want to bring all the groceries from my car to my house in one trip. Tôi muốn lấy tất cả những cái đồ mà tôi đã mua á, mang vào nhà chỉ trong một chuyến thôi. I tôi probably put đi. like 10 bags in this arm, và tôi muốn uh, xách một lần 10 bịch. Maybe about five more bags in this arm. Hoặc là có thể là thêm năm bịch nữa đây. And then I try to hold a case of water like this. Hoặc là tôi sẽ uh, mang một cái khay nước nữa. Every time. Mỗi lúc. 
I go into the kitchen. Tôi uh, đi xuống cái bếp. One of the bags rips every time. <cười> Mỗi lúc như vậy á, thì một trong cái bịch ni lông nó bị rách. And you know the funny thing is I used to tell Jeannie, ah it's okay just go inside I'll do it. Nhưng mà nhiều khi là tôi nói à, thôi mình đi vô thôi. I would tell Jeannie, that's okay, I got it, I got it, I'll do it all. Tôi one, one trip, one trip. Tôi, tôi hay nói với vợ tôi là em, em đi vô đi, để, để, để cho anh khiên cho. You know, in life, we always try to take on the biggest load, the biggest weight in our life all by ourselves. Nhiều khi trong đời sống của chúng ta, chúng ta chỉ muốn làm những cái điều nặng nhọc. Chúng ta cố gắng lấy hết những cái điều khó khăn trên đời sống của chúng ta. We try to carry the, the weight of our pain. Chúng ta cố gắng mang những cái, 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 cái sự đau đớn. You know, the weight of disappointment mang cái sự sự uh, disappointment. Dạ yeah, một, một cái sự thất vọng. And and we try to carry the weight of our family. Và chúng ta mang cái uh, cái cân nặng của của gia đình của chúng ta. It's all on our life. Đều nằm trong đời sống của chúng ta. And you know in the Vietnamese culture, uh, trong cái văn hóa của người Việt Nam á, it's almost like generational, like we keep it in our life forever. Giống như là chúng ta làm từ cái đời này qua đời khác. Like whatever we've done in our past, we we keep it in our life forever. Và những gì mà chúng ta đã làm rồi thì chúng ta sẽ làm như vậy cho đến But I feel like understanding this idea of what Jesus is showing us. Nhưng mà tôi tin chắc rằng khi mà chúng ta hiểu được điều này khi Chúa phán với chúng ta. He's saying to us you don't have to carry the weight by yourself. Chúa mới phán rằng con không không cần phải làm hết một mình con đâu. I'm going to carry you. Nhưng mà ta sẽ nâng đỡ con. I've got you. Ta ở cùng với con. I, I'm going to take care of you. Và ta sẽ chăm sóc con, săn sóc con mỗi That's ngày. That's what not only we need to hear đó là điều mà chúng ta cần nghe. But that's what the world needs to hear too. Và đó cũng là điều mà những người không tin Chúa hoặc là thế giới này muốn nghe. You know where I am in my life right now. Khi mà tôi đang ở trong cái thời kỳ của tôi. I want to be able to use any way in my life to tell people about God. Thì tôi muốn sử dụng tất cả những gì mà tôi có để chia sẻ về lời Chúa cho người. Any way possible. Tất cả mọi cách. You know, recently in my life, vừa rồi trong đời sống của tôi, I, I've started something called a podcast. Và tôi bắt đầu một cái uh, chia There's sẻ no trên online. There's no translation for that, yeah. probably. Yeah. <laughs> Podcast. Yeah, uh, một cái phần chia sẻ trên online. Where I, where I, I'm gonna go and pretty much speak a message, but I'm interviewing people. Và tôi giống như là tôi sẽ chia sẻ một lời nào đó, nhưng mà tôi sẽ phỏng vấn cái người đó. And in the very beginning, I got the word of prophecy about doing something in media. Và lúc đầu thì tôi được nhận lãnh về cái lời tiên tri và tôi sẽ làm một điều gì đó ở trong cái truyền thông. And I didn't know how to start. Và tôi không biết phải bắt đầu như thế nào hết. I, I said, Lord, I never done a podcast before. Và tôi mới nói rằng, Chúa ơi, con chưa bao giờ làm cái này hết về and, vấn đề truyền thông. And, and, and I preached before. Uh, con đã từng chia sẻ giảng lời Chúa rồi. But I've never done it in this style. Nhưng mà con chưa bao giờ làm bằng cái cách này. And I felt like God was sharing with me just believe in me. Và Chúa mới phán với tôi một điều mà nó làm cho tôi nhẹ nhõm. And, and, and I continue to just trust him. Và tôi chỉ cần đặt niềm tin của tôi vào nơi Chúa thôi. Even when I didn't know how to set things up. Ngay cả tôi không biết phải làm như thế nào hoặc it, là it, it was like chuẩn bị như thế nào. New equipment, new microphones, new sound. Every, I didn't know how to do it. Hoặc là chúng tôi phải chuẩn bị cái thiết bị như thế nào, uh, cái micro rồi cái âm thanh như thế nào. I didn't know. Tôi không biết. But I had to trust in God. Nhưng mà tôi tin chắc vào Chúa. And so as I trusted in God, uh, khi mà tôi có đức tin nơi Chúa, I could see that things got easier. Và mọi việc trở nên dễ dàng hơn. My, my understanding of how to do it, I don't know where it came from God. I was like, oh, I know how to do this. Và cái sự hiểu biết nó đến từ Chúa nó giúp tôi dễ dàng hơn, tôi có thể hiểu ra được nhiều thứ hơn. And I've been able to use this podcast to bless people that don't even go to church. Và tôi mới sử dụng cái cái cách mà giảng qua truyền thông như vậy để chia sẻ lời Chúa qua những người mà không có đi nhà thờ. And it's not by my words. Không phải bằng lời của chính tôi. It's by what I feel as God speaking through my life. Nhưng mà bằng những gì mà Chúa phán qua đời sống của tôi. I I I, I reached out to somebody that I know. Tôi uh, giảng cho những người mà tôi biết. Um, and and he's he's pretty famous. Và cái người này rất là nổi tiếng. And I asked him, I said, Hey, would you like to be on my podcast? Và tôi mới hỏi anh ta là anh có muốn ở trong cái bài giảng của tôi trên online không? And he said, Of course. Và ta mới nói vâng. I never thought he would say yes. Tôi nghĩ rằng ta sẽ không có nói vâng đâu. And the reason why is because he has mil, uh, like over a million followers. Bởi vì anh ta có trên cả triệu view. And 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 I've, I've shared with him I said I know that you're a believer. Và tôi mới nói là tôi tin là anh là người tin Chúa. 
But I've never heard you really talk about God in any of your things. Nhưng mà tôi không có nghe anh nói nhiều về Chúa trong cái hàng ngày của anh. I said, do you, do you, are you going to be okay with that? Và anh có thể nói ra cái điều đó được không? He said, yeah, of course. Và anh ta đồng ý. And he said something to me that I knew God is doing something. Và anh ta nói ra một điều mà tôi tin chắc rằng nó đến từ Chúa. He said, I've been watching you. Uh, anh ta nói rằng anh ta xem cái podcast của tôi. And you've been encouraging me. Và một sư Sam khích lệ cái người đó. And he said that your relationship with God has encouraged mine. Và cái mối tương giao của anh khích lệ tôi. And I've been feeling that the Holy Spirit's been telling me that I need to use my platform to bring more people closer to God. Và nhờ anh mà Chúa mới phán rằng tôi sẽ sử dụng cái cách truyền thông của tôi để đem nhiều người đến với Chúa nhiều hơn. I mean, if you can just think about it like this. Uh, hoặc chúng ta có thể nghĩ như vậy. Let's just say maybe only a hundred thousand people listen to the message. Uh, chúng ta hãy nghĩ là nếu mà có một trăm ngàn người nghe cái sứ điệp đó. Let's say even fifty thousand. Hoặc là năm chục ngàn người. Ten thousand. Mười ngàn người. One thousand. Một ngàn người. Five people. Hoặc là năm người. That's still more people knowing about God. Đó cũng là đã nhiều người biết về Chúa lắm rồi. See, my mindset and my thought has never been about the numbers. Ý tưởng của tôi không phải là về cái số lượng. But about how many hearts can be changed for God. Nhưng mà bao nhiêu con người sẽ được thay đổi bởi Chúa Giêsu. In our life right now, trong cuộc sống của chúng ta như thế. How many hearts do you know that feel alone? Có bao nhiêu người mà chúng ta biết là họ cảm thấy cô đơn? How many family members do you know that need to hear about the gospel? Có bao nhiêu người trong gia đình của chúng ta mà chúng ta biết rằng họ cần nghe về Chúa? There's so many of our sisters, brothers, moms and dads. Có nhiều người giống như là anh chị em trong gia đình của chúng ta hoặc là ba mẹ của chúng ta. They need to hear about God. Họ cần nghe về lời của Chúa. And I'm even standing in this room right now. Ngay cả khi tôi đang đứng ở đây. And I can feel the hurt from many of you in this room. Và tôi có thể cảm nhận được tấm lòng của nhiều người. But you really wish that your sister would come to know the Lord. Và nhiều người nghĩ rằng họ muốn có cái người trong gia đình của họ đi nhóm ngày hôm nay. You really wish your mom and dad would come to know the Lord. Họ ước rằng cái người trong gia đình hoặc là cha hoặc là mẹ của người đó sẽ đi nhóm ngày hôm nay. And it almost hurts your heart. Và nó làm tấm lòng của tôi tan vỡ. Something that I want to share with you is this. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. You don't have to take on that weight by yourself. Chúng ta không có cần mang cái gánh nặng đó bằng chính bản thân của mình đâu. That Jesus is with you. Nhưng mà Chúa ở cùng với chúng ta. Jesus will help you. Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. You just have to believe. Chúng ta chỉ cần có đức tin nơi Chúa mà thôi. I shared. I I, I want to share with you a uh, one last testimony, and then we'll pray. And I, I can't wait to enjoy fellowship with everybody. À, tôi có một uh, cái uh, câu chuyện muốn muốn chia sẻ với mọi người và chúng ta sẽ cầu nguyện và chúng ta bắt đầu cùng ăn với nhau. I met with somebody that I know um, at Chick Fil A. Uh, tôi đã gặp một người uh, ở Chick Fil A. And I, and I said, hey, I want to take you out to eat. Let's just eat at Chick Fil A because I was close by their job. Yeah. Và tôi muốn nói mới nói với người ta rằng uh, tôi muốn mời anh hay là chị đi tới ăn ở Chick Fil A bởi vì cái chỗ đó gần ở chỗ người đó làm. And when I sat there, I was telling them about what God's doing in my life. Và khi tôi ngồi đó và tôi mới chia sẻ với cái người đó về những gì mà Chúa làm trên đời sống của tôi. And he said, "Man, I wish God would do that in my life." Và cái người kia mới nói rằng, "Ồ, oh, tôi ước gì Chúa có thể làm như vậy trên đời sống của tôi nữa." I smiled so big. Và tôi mới cười. I said, "God can do it in your life." Và tôi mới nói rằng Chúa có thể làm điều đó. He said, "Man, but I, I, I need a new job." Nhưng mà cái anh kia nói là tôi cần một cái công việc mới. Like I need God to to show me because I, I'm not happy with where I'm at. Và uh, Chúa cần phải cho tôi biết và tôi bởi vì tôi không có vui thỏa ở cái công việc hiện tại. I said, "Do you have faith that God can do for you what he's doing for me?" Nhưng mà tôi nói rằng anh có tin chắc rằng uh, những gì Chúa làm trên đời sống của tôi, trên đời sống của anh không? He said, "Yeah." Anh ta mới nói là, "Vâng." I said, "Okay, I'll pray about it." Và tôi nói là tôi muốn cầu nguyện cho anh ta. But in that moment of me saying I'll pray about it và trong cái lúc mà tôi nói là tôi muốn cầu nguyện về cái điều đó you know I even had a little bit of doubt and fear in my heart to pray right then and there for him ngay cả cái lúc đó thì tôi cũng có một cái sự nghi ngờ hoặc là cái sự không dạng dĩ khi mà muốn cầu nguyện you know because what if I said hey let's pray right now uh, nếu lỡ mà tôi nói là bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện and he said no nah, not here mà lỡ mà anh đó không không đồng ý anh nói là thôi đừng cầu nguyện uh, maybe like in your car hoặc là nếu mà anh đó nói là uh, bây giờ mình cầu nguyện trong xe thì sao? Or maybe at home. Hoặc là cầu nguyện ở nhà thì sao? And I allowed the enemy to speak into my life, say, don't, don't pray in public. Và tôi để cho 
ma quỷ nói với tôi rằng đừng có cầu nguyện ở ở trong ở ở cái chỗ đông người. And I laughed. Và tôi mới cười. Because I felt the Holy Spirit share with me. Bởi vì Đức Thánh Linh mới chia sẻ với tôi rằng You're in Chick-fil-A. Người đang ở Chick-fil-A. There's worship music playing. Có nhạc thờ phượng đang. This is the best place to be. Đây là nơi tốt nhất rồi còn gì nữa? Open up your mouth and pray. Hãy mở miệng ra và cầu nguyện đi. I said, yes, Lord. Và tôi mới nói vâng Chúa. So I started to pray for him in public. Và tôi bắt đầu cầu nguyện cho anh ta. And I know that everybody around us was just looking at us. Và tôi biết là có rất là nhiều người nhìn tôi vào thời điểm đó. But I also looked across and I could see the person I'm praying for. They were just they cared for it so much. Và cái tôi nhìn vào cái người mà tôi cầu nguyện thì tôi cảm thấy là Chúa yêu anh ta rất là nhiều. And then we said amen. Và chúng ta uh, chúng tôi kết thúc cái buổi cầu nguyện. And I looked at him. Và tôi mới nhìn vào anh ta. I said, "Do you have faith?" Tôi mới hỏi rằng anh có đức tin hay không? He said, I'm trying. Anh ta nói là tôi đang cố gắng có đức tin. I said, okay, so let's have faith. Give God a timeline. Uh, và tôi mới nói với anh là bây giờ anh hãy cho Chúa có một chút thời gian đi. I said, by the end of the year. Vào thời điểm cuối năm. Let's pray you get a new job. Anh chắc chắn sẽ có một công việc mới. This was only like three weeks ago. Uh, nó chỉ cách đây ba tuần thôi. He texted me yesterday. Và anh ta nhắn tin tôi vào ngày hôm qua. Are you free to talk? Uh, anh có rảnh để nói chuyện hay không? I, said, Sam? I can't talk on the phone, but you can text me. Uh, tôi mới nói rằng tôi không thể gọi điện được nhưng mà anh có thể nhắn tin cho tôi. He said you won't believe it. Cái người kia nói là anh không tin được đâu. God did it. Chúa đã làm điều đó. I got a job. Tôi đã có một công việc mới. So, you know, I share with you this story for two reasons. Tôi muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện này uh, với hai lý do. One, cái điều thứ nhất, I'm trying to live out what I'm preaching to you. Tôi muốn sống cái đời sống mà tôi đang chia sẻ với mọi người. I don't just preach it to you and say, oh, that's for them, not for me. Tôi không có nói suông, tôi nói với mọi người nhưng mà không phải cho chính bản thân tôi. I'm trying to build my relationship with God and trust the Holy Spirit every day. Tôi cũng cố gắng có một cái mối tương giao mật thiết với Chúa với Đức Thánh Linh mỗi ngày. I'm trying to step out in faith in places where I'm not used to doing it. Tôi cũng cố gắng bước đi trong đức tin và làm những việc mà tôi chưa bao giờ làm. But I also want to show you this. Nhưng mà tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người. I understand that we have doubt. Tôi tin là mọi người ở đây đều có sự nghi ngờ. I understand that we have fear. Tôi hiểu rằng mọi người đều có sự sợ hãi. But trusting in God. Nhưng mà sự tin tưởng ở nơi Chúa. And knowing that we're never alone. Và tin chắc rằng chúng ta không bao giờ bị cô đơn. Is the best place we can be in life. Đó là cái chỗ tốt nhất mà chúng ta có thể sống. Because because then all fear. Bởi vì những cái sự sợ hãi của chúng ta. All doubt. Tất cả những cái sự nghi ngờ. Has no place in your life không có chỗ ở trong đời sống của chúng ta nữa. And every time you hear the Holy Spirit say speak, bởi vì mỗi lần mà Đức Thánh Linh phán với chúng ta, you obey him. Và uh, nói là chúng ta sẽ nói chuyện với người ta và chúng ta sẽ vâng lời. No fear, không có một sự sợ hãi nào. No doubt, không có một sự nghi ngờ nào. Just boldness in talking about God. Chỉ có một sự dạng dĩ và nói về Chúa cho người khác. It's funny. Uh, nó rất là lạ. If I ask you to tell me about your husband or your kids, nếu tôi hỏi bạn uh, nói uh, nói về cái người trong gia đình của bạn ví dụ như là người chồng người vợ hoặc là người con của mình you tell me thì bạn sẽ kể cho tôi nghe this is their name đây là tên của người đó this is how old they are uh, họ bao nhiêu tuổi this is what they like to do và họ thích làm cái gì it's easy we tell people all the time nó rất là dễ chúng ta nói về người trong gia đình của chúng ta mỗi ngày the first few questions you ask people are, are you married do you have kids và cái đó là cái câu hỏi đầu tiên khi mà chúng ta tiếp cận là uh, anh có anh hoặc là chị có gia đình chưa? But how có come, con chưa? But how come when people ask you what you did on Sunday, you tell them that you hung out with your family and you ate some good food? Nhưng mà tại sao mà người ta khi mà người ta hỏi là anh chị làm gì trong ngày chủ nhật thì mình trả lời với người ta là ồ oh, tôi uh, có thời gian với gia đình của tôi và tôi ăn rất là nhiều. Oh, I rested. Uh, tôi nghỉ ngơi. You don't tell them about church. Chúng ta không nói gì về hội thánh. Because if somebody at work says, "What did you do this weekend?" Bởi vì có một người ở trong chỗ làm của chúng ta hỏi là cái kỳ cuối tuần của bạn bạn làm gì? That's your opportunity to say, "I went to church." Đó là cái cơ hội để chúng ta nói là chúng ta đi nhà thờ. They asked you. Họ hỏi bạn. So they have to listen now. Nên họ phải nghe về điều đó. So then you tell them. Nên bạn nó bắt đầu nói. Oh, this is what I learned at church. Đây là điều tôi học được từ nhà thờ. They asked you. Họ đã hỏi bạn mà. That's your chance. Đây là cái cơ hội. When people ask you about your family members, you can tell them anything. Khi mà họ đã hỏi bạn về gia đình của bạn hay là về những người trong gia đình của bạn thì bạn sẽ kể cho họ nghe. You can tell them the same thing about Jesus. Thì bạn cũng có thể nói một điều tương tự như vậy về Chúa Giêsu. He's my friend. 
Ngài là bạn của tôi. I can count on him. Tôi dựa vào Chúa. I'm never alone because he's with me. Tôi không bao giờ cô đơn đâu bởi vì Chúa ở cùng tôi. He's a great friend. Uh, là người bạn thân của tôi. He, he encourages me. Chúa nâng đỡ tôi, khích lệ tôi. That's how easy it is to talk about him. Nó thật là đơn giản khi mà chúng ta nói về Chúa như vậy. You think anybody's gonna be like, that's weird. Uh, mình nghĩ là nhiều người ta sẽ nói là, oh, nó rất là kỳ lạ. I don't think so. Nhưng mà tôi không nghĩ như vậy đâu. Because if you can show that you truly care about Jesus, nếu mà bạn cho người ta thấy là bạn uh, quan tâm về Chúa Giêsu, nobody would say that's weird. Thì không có ai sẽ nói rằng cái anh này kỳ quá đâu. That's Hay là just cái the enemy trying to talk in your head. Nhưng mà đó là những gì mà kẻ thù muốn gieo vào trong đầu của chúng ta. Sharing the gospel isn't meant to be hard. Chia sẻ lời Chúa nó không có khó đâu. Talking about Jesus isn't meant to be difficult. Chia sẻ về lời Chúa hay là nói về Chúa nó không có khó. The enemy just tries to make it difficult. Nhưng mà kẻ thù nó làm cho chúng ta nghĩ là nó là khó. But what we learn today. Nhưng mà điều mà chúng ta học ở ngày hôm nay. It doesn't matter what the enemy says. Không có quan tâm những gì mà kẻ thù đã nói. He can say all he wants to say. Nó có thể nói bất kỳ điều gì nó muốn. But it doesn't change the fact. Nhưng mà nó không có thay đổi được một điều. That Jesus died on the cross. Là Chúa đã chết trên thập tự giá. He rose from the grave. Ngài đã sống lại. He lives in my life. Ngài sống trong đời sống của chúng tôi. I have power and authority in Jesus name. Chúng ta có quyền năng và uy quyền trong đời sống của Chúa. I can do all things through Christ. Và chúng ta có thể làm tất cả mọi điều vì Chúa. Let's stand to our feet. Giờ chúng ta hãy cùng đứng lên ạ. Church, I hope that this message empowers you. Ờ, tôi mong rằng cái sứ điệp này khích lệ các bạn. I hope it changes the way that you see things. Tôi mong rằng cái sứ điệp này uh, thay đổi cách chúng ta nhìn. You're not alone. Chúng ta không có bị cô đơn đâu. And you don't have to carry that weight of pain on your life. Và chúng ta không có cần mang những cái gánh nặng mà chúng ta có trên đời sống. Của you're not. You're not a mistake. Chúng ta không, không phải là làm một cái điều gì đó sai trái đâu. You're not a disappointment. Người không có thất vọng đâu. Jesus loves you. Bởi vì Chúa yêu chúng ta. He cares about you. Chúa quan tâm chăm sóc chúng ta. He, he died on the cross to give you a second chance. Ngài chết trên thập tự giá để cho chúng ta một cơ hội nữa. God sent Jesus to this world because he wants a relationship with you. Chúa mang con của Ngài xuống thế gian này để vì Ngài muốn có một mối tương giao với chúng ta. He loves you. Ngài yêu thương chúng ta. Don't let the enemy change that. Hãy đừng để cho kẻ thù thay đổi cái điều đó. Know in your heart he loves you. Chúng ta hãy biết chắc chắn rằng trong lòng là Chúa yêu chúng ta. He has forgiven you. Chúa đã tha tội cho chúng ta rồi. He doesn't want you to be alone. Và Chúa không muốn chúng ta bị cô đơn đâu. He doesn't want you to go through hard times by yourself. Và Chúa không có muốn chúng ta qua cái sự hoạn nạn một mình đâu. He wants to carry that weight off of your life. Chúa muốn mang cái ánh nặng đó, cái ách đó khỏi đời sống của chúng ta. Lord, we thank you. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. We thank you for loving us. Con cảm ơn Chúa vì tình yêu thương của Ngài. Even when we're not perfect. Ngay cả khi con không có hoàn hảo. You still decided to come on a mission to die for our sins. Nhưng mà Ngài vẫn đến đây với cái sứ mạng là chết cho tội lỗi của chúng con. You have loved us. Ngài đã yêu thương chúng con. You have forgiven us. Ngài đã tha tội cho chúng con. And you con. never want to leave us alone. Và Ngài sẽ không bao giờ để cho chúng con bị cô đơn. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. God, at this moment. Chúa ơi, ngay thì giờ này. I ask that you change our minds. Chúa ơi, xin ngài hãy thay đổi suy nghĩ của chúng con. That if any of us have a thought that we are not um, capable of being used by you. Nếu mà chúng con có suy nghĩ là chúng con sẽ không có được sử dụng bởi Chúa. If any one of us have a thought that we can't spread the gospel. Nếu mà chúng con suy nghĩ rằng chúng con không thể chia sẻ lời Chúa được. That we're not worthy of talking about you. Hoặc là chúng con không đáng để nói ra lời của Chúa. I ask that you take that out of our mind in Jesus' name. Thì Chúa ơi, xin Chúa hãy cất nó ra khỏi đời sống của chúng con, cất nó ra khỏi suy nghĩ của con. God, we ask that you put boldness. Xin Chúa hãy cho chúng con sự dạn dĩ, peace, sự bình an, joy, sự vui mừng in our lives. Trong đời sống của chúng con. God, help us to spread your love all around this world. Xin hãy giúp chúng con mang tình yêu của Chúa ra với thế gian. That those who are lonely will never be lonely. Để những người mà đang cô đơn sẽ không bao giờ cô đơn. That those who are lost will be found. Những người nào bị lạc mất sẽ đến tìm với Chúa. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu Christ. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu Christ. 
Amen. Amen. Can, can I, can, before we end, can I, can I pray one more thing? Trước khi kết thúc, chúng ta có thể cầu nguyện thêm một xíu nữa được không? You know, I feel like as I was speaking, one thing that the Holy Spirit really put on my heart. Khi mà tôi chia sẻ ở đây thì có một điều mà Chúa đặt vào trong lòng tôi. There are a lot of us in this room who we have a history or a past where that weight is really on our hearts. Có nhiều người ở đây có một cái gánh nặng ở trong lòng. And, and I don't know what that pain is that you carry. Và tôi không biết cái gánh nặng đó mà chúng ta đang mang là cái gì. You know, maybe you have a past. Hoặc là chúng ta có một cái quá khứ. And you tốt. think that God can't forgive you. Nhưng mà chúng ta phải tin chắc rằng. And maybe that's what's stopping you from being able to spread the gospel. Nhiều khi cái đó nó ngăn cản chúng ta chia sẻ lời Chúa với nhiều người. Maybe, maybe in your previous experience in Vietnam, you're not proud of who you used to be. Hoặc là nhiều khi chúng ta ở Việt Nam chúng ta không có tự tin về những gì chúng ta làm. But God, that's the reason why we need and have God. Nhưng mà đó là lý do tại sao chúng ta cần Chúa trên đời sống của chúng ta. Maybe some of us are not happy with our life and who we are. Nhiều khi chúng ta không có uh, không có vui vì chúng ta là chính bản thân mình. But God wants to show you today. Nhưng mà Chúa muốn cho chúng ta thấy rằng that he loves you. Chúa yêu chúng ta. That you're never alone. Và chúng ta không bao giờ bị cô đơn đâu. Like I really feel the Holy Spirit right now. Tôi cảm thấy Đức Thánh Linh mạnh mẽ ngay thì giờ này. Like, like the Father is showing me His love for you and for us. Giống như là người cha có tình yêu thương cho con của mình vậy, cho chúng ta. I really believe that there's going to be a lot of breakthrough. Và tôi tin chắc rằng sẽ có một sự phấn hưng. There's so much hurt in this room. I feel it. Tôi cảm thấy có nhiều sự đau đớn ở đây. Like even as a parent, you are, you, you you hurt because maybe your kids are not where they are, where you want them to be in life. Nhiều khi chúng ta uh, không có vui bởi vì chúng ta cảm thấy là con của chúng ta đáng lẽ không có ở trong cái vị trí đó. Maybe even as a spouse, you, you are, you're, you're hurting because you want your spouse to be closer with God. Hoặc là nhiều khi chúng ta muốn cái người phối ngẫu của chúng ta có một mối tương giao với Chúa. Hơn. You know, maybe growing up, your parents didn't tell you how proud they were of you. Hoặc là nhiều khi chúng ta lớn lên mà ba mẹ chúng ta không bao giờ nói rằng uh, ba mẹ tự hào về con. I really feel like maybe your dad hasn't ever told you that he loved you. Hoặc là người cha của chúng ta không bao giờ nói rằng cha yêu con. And you know, it's such a weight that you carry on your life right now because maybe he's not here anymore. Và đó nhiều khi đó là cái gánh nặng mà chúng ta mang, cái ách mà chúng ta mang từ đó tới giờ. And because your parents have passed away. Và người cha mẹ của chúng ta đã mất rồi. It's almost like now it's a hurt that you have in your heart. Và cái đó là một cái vết làm chúng ta bị tổn thương trong lòng. And this freedom that Jesus wants to set you from. Nhưng mà cái sự cái sự tự do mà Chúa muốn đem đến cho chúng ta. Is a freedom that you'll receive. Đó là cái sự tự do mà chúng ta sẽ nhận lãnh. And something that you'll know is that your heavenly Father will never leave you. Và chúng ta biết chắc chắn rằng Cha thiên thượng sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta đâu. As I was praying, I just felt the Holy Spirit with me. Many of you feel abandoned. Nhiều người ở đây cảm thấy bị bỏ rơi. You've been abandoned in life. Nhiều khi chúng ta bị bỏ rơi trong cuộc sống này. Maybe isolated from your family. Nhiều khi chúng ta bị cô lập bởi gia đình của chúng ta. I just want to pray that off of your life right now. Tôi chỉ muốn cầu nguyện cho những người đó. Nghe Can you just này. take your hand and put it on your heart? Chúng ta hãy đặt tay vào tim của chúng ta nghe thì giờ này. Holy Spirit. Đức Thánh Linh ơi, we ask that you heal our heart. Xin ngài hãy chữa lành tấm lòng của con. Of all pain, khỏi những đau đớn, all the weight that's on my life right now. Tất cả những gánh nặng trong đời sống của con ngay thì giờ này. That even if I didn't hear that I was loved by my parents. Ngay khi con không được nói rằng bố mẹ yêu con. Even if I don't feel like I'm a good parent. Hoặc là nhiều khi uh, con cảm thấy con phải là ba mẹ tốt. That Lord, I need to know right now. Nhưng mà con tin chắc rằng ngay thì giờ này. That there's nothing that I can do. Không có điều gì con có thể làm được. I need to put it in your hands. Và con chỉ có thể đặt nó vào trong tay của Chúa mà thôi. God, I ask that you bring healing to my heart. Chúa ơi, xin ngài chữa lành tấm lòng của chúng con. Healing to my heart right now. Hãy chữa lành tấm lòng của chúng con ngay thì giờ này, Chúa ơi. Healing to my heart. Xin hãy chữa lành chúng con. Thank you for forgiving me. Cảm ơn Chúa vì sự tha thứ của Ngài. Thank you for loving me, Lord. Cảm ơn Chúa vì tình yêu thương của Ngài. I know that in your life, con biết rằng trong đời sống của Chúa, God, you have given it all for me. Chúa đã dành cho chúng ta tất cả những điều tốt nhất. You have made the ultimate sacrifice with your son. Chúa đã hy sinh đời sống con một của Ngài. For my imperfections. Cho những gì mà chúng con không hoàn hảo. For my doubt. Cho những sự nghi ngờ của chúng con. I'm no longer abandoned. 
Nhưng mà ngay thì giờ này chúng con không bị bỏ rơi. But I am loved. Nhưng mà con được tình yêu thương từ nơi Chúa. You are proud of me. Chúa rất là tự hào về con. You care about me. Chúa quan tâm con. You are my heavenly father. Chúa là cha thiên thượng của đời sống con. And you'll never leave me. Và Chúa không bao giờ rời bỏ con. You'll đâu. never be disappointed in me. Chúa không bao giờ thất vọng về con đâu. I think this is important right here. Và điều này rất là quan trọng. That you have to say I release it to you. Và chúng ta hãy nói rằng con dâng lên hết cho Chúa. I release it to you God. Con dâng lên hết cho Chúa. I release all my pain. Con dâng lên cái uh, sự đau đớn cho Chúa. All my doubts. Tất cả những cái sự nghi ngờ cho Chúa. In Jesus name. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Amen church. Amen. I hope that you were blessed. Tôi tin rằng mọi người ở đây đều được phước. I can't wait for us to be able to go and fellowship on the other side. Yeah, tôi không thể đợi được nữa khi mà chúng ta sẽ qua bên phòng kế bên để ăn. And if I can ask that you pray this week for our team to come home safely. Và chúng ta cầu nguyện cho cái đội ngũ truyền giáo của chúng ta ở Việt Nam sẽ quay về Mỹ. I can't wait to hear the testimonies from them. Và tôi không không thể nào đợi được nữa những lời làm chứng của họ. So let's go to the other side have some great food Nên and enjoy each other's company. Chúng ta sẽ qua cái phòng kế bên và chúng ta sẽ cùng ăn trưa với nhau. We'll see you all next week. Yes. Xin gặp lại các bạn vào tuần sau.